Hallo, schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute geht es mal um die Garmin FX Pro bzw. um die Apple Watch Ultra. Nicht vor allzu langer Zeit ist die FX Pro von Garmin erschienen bzw. die Apple Watch Ultra hat jetzt auch das neue Watch OS 10 als Update, zumindest der Public Vita bekommen. Und daher lohnt es sich doch einfach mal drauf zu schauen, wie sind die Uhren jetzt hier im Vergleich, wie schneidet die Garmin FX Pro eine neue Variante gegenüber der ja, alten Anführungszeichen Apple Watch Ultra, die hat jetzt bald ein Jahr auf dem Buckel, aber alt ist natürlich immer hier relativ zu sehen. Und daher wollen wir das Ganze hier mal im Vergleich anschauen. Vorweg muss man aber sagen, die Apple Watch Ultra funktioniert hier komplett nur mit einem iPhone. Das heißt also, ihr müsst auf jeden Fall im Besitz eines iPhones sein, sonst könnt ihr erstens schon die Uhr gar nicht einrichten. Das heißt also, ihr könnt die Uhr jetzt auch nicht einfach so kaufen und ja damit loslegen. Nein, ihr braucht auf jeden Fall hier ein iPhone, um das Ganze einzurichten. Dabei ist es aber egal, ob ihr jetzt ein iPhone SE habt oder jetzt ein iPhone 14, iPhone 14 Pro oder dann auch die Vorgängermodelle. Das ist an dieser Stelle hier kein Problem. Anders sieht es dann bei der Garmin FX Pro aus. Hier braucht ihr zwar auch Garmin Connect, um die Uhr einzurichten, aber ihr könnt das Ganze entweder hier auf dem Android-Handy machen oder auf dem iPhone. Das ist euch ganz überlassen, was ihr da nutzen wollt. Also hier seid ihr auf jeden Fall, was das Betriebssystem angeht, des Handys hier ungebunden. Wenn wir beide Geräte von außen betrachten, sehen wir auch, wir haben hier wirklich beide Uhren wirklich sehr gut verarbeitet. Die Apple Watch Ultra hat hier Saphirglas bzw. ein Titangehäuse, als auch das Display ist hier gestochen scharf, wirklich sehr gut ablesbar. Und das Schöne ist bei der Apple Watch Ultra, auch bei Regen könnt ihr es wunderbar bedienen, es macht überhaupt keinerlei Probleme und ihr habt wirklich eine sehr, sehr gute Uhr. Genauso ist es bei der Garmin FX Pro. Ich habe jetzt hier die 41mm Variante. Hier ist auch Saphirglas verbaut, auch Titanium ist hier dabei. Aber ihr habt auch die Auswahl zu sagen, okay, 51mm ist mir zu groß, ich hätte gerne 45mm oder 42mm Uhr. Das ist an dieser Stelle auf jeden Fall zur Auswahl. Das haben wir bei der Apple Watch Ultra nicht, da gibt es nur eine Größe. Und ihr habt auch diese Option zu sagen, okay, Saphirglas möchte ich nicht haben, weil es jetzt spiegelt. Dann könnt ihr euch auch für eine Version ohne Saphirglas entscheiden. Die ist an dieser Stelle auch etwas günstiger als die Saphirglasuhren. Das nächste, was einem auffällt, wenn man die Apex jetzt mal genauer betrachtet, ist hier vorne die LED-Taschenlampe, die verbaut ist. Wir haben hier eine integrierte Taschenlampe. Das heißt also, ihr könnt bei allen Versionen, also bei aller Pro-Version, hier eine Taschenlampe aktivieren. Bis zu vier Stufen im Weißlicht. Und dann könnt ihr euch hier das Ganze ausleuchten. Und das Ganze ersetzt auch tatsächlich wirklich eine Taschenlampe, gerade wenn ihr im Zelt unterwegs seid oder wenn ihr jetzt wandern geht und einfach hier es dunkel wird oder laufen geht generell, dann könnt ihr das Ganze hier nutzen, beziehungsweise ihr habt dann auch eine Rotlichtoption. Wir haben auch eine Taschenlampe bei der Apple Watch Ultra verbaut. Hier ist aber anders, wir haben jetzt außen keine Taschenlampe. Vielmehr nutzt das Display oder wird das Display hier als Taschenlampe genutzt. Es ist zweckmäßig, wenn man was sucht, kann man auch damit was finden. Aber es ist natürlich jetzt nicht so legausleuchtend wie zum Beispiel bei der Garmin FX Pro, die wirklich hier als Taschenlampe fungieren kann. Ein interessanter Aspekt ist natürlich dann immer auch die smarten Funktionen. Was bieten hier die Uhren? Und da ist natürlich bei der Apple Watch Ultra oder bei Apple Watch generell hier wirklich ein breites Spektrum geboten. Beziehungsweise die Uhren ja, sind eigentlich, was Smart Funktionen angeht, einer der besten Uhren überhaupt auf dem Markt. So habt ihr natürlich hier eine volle Integration ins iPhone. Ihr könnt dann hier auch eine eSIM hinterlegen bei der Uhr und dann ja das Ganze dann nutzen ohne Handy. Ihr könnt rausgehen, auch telefonieren, ihr könnt Musik streamen. Ihr habt natürlich aber auch die Option, dann Apple Music hier oder ja, Spotify Musik ja, runterzuladen, offline mitzunehmen und das Ganze hier mit den Kopfhörern verbinden und dann loslaufen. Das aber mit einem sehr, sehr hohen Akkuverbrauch. Das heißt also, lange könnt ihr da nicht unterwegs sein, aber das sind ja auf jeden Fall die Optionen, die ihr hier nutzen könnt. Natürlich könnt ihr dann auch mit den Apps interagieren. Ihr habt einen riesen App Store, wo ihr die Uhr dann erweitern könnt. Da kommen wir nachher drauf hinzu, warum das auch für die Uhr hier so wichtig ist, dass man das machen kann. Und ihr habt dann auf jeden Fall die Möglichkeit, hier eure Uhr selber zu gestalten, wie ihr das Ganze braucht. Interessanter Aspekt ist natürlich dann die Garmin Apex Pro. Ihr bekommt auf jeden Fall, wenn ihr Nachrichten bekommt, diese angezeigt. Ihr könnt euch WhatsApp Nachrichten durchlesen. Ihr bekommt die E-Mails angezeigt. Ist alles kein Problem. Auch wenn das Telefon klingelt, beziehungsweise wenn jemand anruft, seht ihr das hier auf der Uhr. Ihr bekommt eine kurze Vibration, leider nur mal ganz kurz. Es dauert nicht, ja, es vibriert nicht die ganze Zeit durch, wie jetzt bei der Apple Watch, nein. Ihr könnt auch den Anruf abnehmen. Was ihr aber nicht machen könnt, ist über die Uhr direkt telefonieren. Es gibt nur eine einzige Uhr von Garmin, die das anbietet. Das ist die Venue 2 Plus. Warum man das bei diesen Uhren hier nicht integriert, ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall an dieser Stelle nicht möglich. Das heißt also, ihr müsst dann auf jeden Fall hier aufs Handy zurückgreifen. Was auf jeden Fall auch funktioniert, ist Offline-Musik. Das heißt also, ihr könnt dann definitiv auch von Spotify, Deezer oder Amazon Music hier die Musik herunterladen und diese dann anhören und auch hier ohne Handy rausgehen. Das geht an dieser Stelle ebenfalls. Auch hier mit einem deutlich höheren Akkuverbrauch. Was an dieser Stelle nicht geht, ist Apple Music. Das wird hier bei Garmin bzw. den Garmin Uhren aktuell noch nicht unterstützt. Was es ebenfalls nicht habt, ist dann eine LTE-Anbindung. 
Das ist insoweit wichtig, weil die beiden Uhren unterstützen ja auch eine Sturzerkennung. Das heißt also, wenn euch irgendwas passiert, dann werden hier eure Kontakte alarmiert, die ihr dann hinterlegt habt. Das funktioniert bei der Garmin-Uhr nur in Verbindung mit einem Inridge-Gerät. Das heißt also entweder, das sind so kleine Geräte, die Garmin hier anbietet. Da müsst ihr aber auch einen Vertrag hinterlegen. Dann gibt es hier eine Kommunikation, dann wird das Ganze hier weitergeleitet. Oder ihr müsst das Handy dabei haben, das natürlich dann den Notruf an dieser Stelle hier an eure Kontaktperson weiterleitet. Thema Sicherheit ist natürlich auch weiter interessant. Was gibt es noch? Die Garmin Apex Pro bietet ja auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Live-Track anzubieten. Das heißt also, wenn ihr jetzt laufen geht oder euch navigieren lässt, dann sieht die Person, wo ihr unterwegs seid. Sie bekommt eine E-Mail und kann dann drauf schauen und seht dann hier, okay, die Strecke bist du jetzt gelaufen, beziehungsweise dann, wenn ihr euch navigieren lasst, bekommt ihr dann auch eine lilane Strecke angezeigt, dass sie die Person dann, wo ihr euch noch hin navigieren lasst und weiß dann ganz genau, wo ihr unterwegs seid. Eine ähnliche Funktion haben wir auch bei der Apple Watch Ultra. Hier gibt es die sogenannte Wo-Ist-Funktion. Da könnt ihr dann entweder im Familienverbund, also wenn beide Partner ein iPhone haben, kann der Partner dann schauen, eine Familie oder ja, wenn ihr es halt so geben wollt, wo ihr gerade unterwegs seid, dann sieht das in der Wo-Ist-Funktion. Oder ihr habt natürlich die Option, dann euer Handy zu Hause zu lassen. Dann kann euch dann euer Partner oder ja, die Person, die jetzt das anschauen soll, ebenfalls nachschauen, wo ihr gerade unterwegs seid. Ist ein bisschen anders als jetzt hier bei der Garmin-Uhr, weil bei der Garmin-Uhr ist es tatsächlich egal, was für ein Handy ihr habt. Ihr bekommt gesagt eine E-Mail und da könnt ihr dann auf den Link klicken und könnt es dann hier betrachten ohne Probleme. Natürlich ein wichtiger Aspekt ist immer auch die Akkulaufzeit. Und da ist natürlich bei der Apple Watch Ultra immer das Ganze so ein bisschen ein Thema. Ich komme hier, je nachdem, auf mehr als eineinhalb bis zwei Tage Laufzeit. Ich rede hier natürlich hier vom Always-On-Betrieb mit allen eingeschalteten Sensoren. Man kann es natürlich hier verlängern, indem man hier einen Always-On-Betrieb ausschaltet. Wir haben auch einen Energiesparmodus, den man nutzen kann, aber dann werden natürlich auch die Sensoren hier zurückgefahren. Daher ist für mich hier so die zwei Tage, eineinhalb bis zwei Tage maßgebend an der Stelle. Anders sieht es bei der Garmin FX Pro aus. Hier habe ich dann, wenn ich alles nutze, das heißt Always-On-Betrieb und Workouts mache, so kam ich mit Workouts von über 5 Stunden auf eine Laufzeit bei der 51mm Variante auf knapp 8 Tagen Laufzeit. Das geht deutlich länger, wenn ich dann nochmal hier zum Beispiel beim GPS auf ein intelligentes System zurückschalte oder auch generelles GPS ein bisschen zurückfahre. Das kann man bei der Apple Watch Ultra jetzt nicht so einfach machen. Dann bekommt ihr dann hier auch nochmal längere Laufzeiten hin. Anders sieht es natürlich bei den kleineren Uhren aus. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Garmin FX Pro in der 42mm Variante nehme, dann komme ich im gleichen Nutzungsverhalten, wie ich es gerade genannt habe, mit voller Einstellung des Blutsauerstoffwerts, mit vollem GPS und mit dem 5 Stunden Workout auch auf etwa 3 Tage Laufzeit. Es ist immer noch länger als bei der Apple Watch Ultra. Interessant sind natürlich an dieser Stelle auch immer die Workouts selber. Und wenn ich jetzt hier eine Aufzeichnung mache, also ganz normale Workout-Aufzeichnung, habe ich bei allen beiden Modellen hier keine Probleme, mir hier, ich sag mal, im normalen Standard hier was aufzuzeichnen. Natürlich, wenn ihr jetzt hier eine Mammutwanderung macht, dann wird das Ganze schon ein bisschen anders. Aber ich sag mal, für 90% der Leute dürfte die Akkulaufzeit ausreichen. So komme ich bei der Apple Watch Ultra hier im Normalbetrieb bei einer Aufzeichnung auf etwa 12 Stunden Laufzeit. Während es bei der FX Pro im Multiband GPS, das heißt also im besten GPS, was geht, hier auf knapp 29 Stunden Laufzeit komme. Das heißt also wirklich hier, wenn der normale Wandern geht, ist es bei beiden Uhren hier wirklich gar kein Problem, eine Tagestour aufzuzeichnen. Und da muss ich natürlich auch sagen, beide genannten Werte beruhen natürlich dann hier auf einem Always-On-Betrieb. Wenn wir schon beim Thema Aufzeichnen sind, so haben wir ja dann hier bei beiden Uhren auch wirklich sehr, sehr gutes GPS. Also sowohl bei der Apple Watch Ultra als auch bei der FX Pro bekommen wir hervorragende Aufzeichnungen. Bei der Apple Watch Ultra haben wir das L5 Band bzw. L1 Band im Angebot und bei der Garmin FX Pro haben wir an dieser Stelle hier Multiband GPS oder auch das stromsparende SAT IQ Modus. In diesem Modus könnt ihr reingehen und daher kennt die Uhr anhand der Satellitenstärke, was es hier verwenden soll, also das beste GPS, also Multiband GPS, was viel Strom verbraucht oder hier in den Sparmodus gehen soll, weil einfach jetzt hier keine Abschaltung stattfindet und einfache GPS Messung hier durchführt und dennoch bekommt ihr auch hier ein sehr, sehr gutes, akkurates GPS-Bild aufgezeichnet. Also wenn das euch wichtig ist, dann macht ihr bei beiden Uhren nichts falsch. Das bieten hier beide Uhren wirklich in sehr, sehr gutem Zustand an. Auch beim Thema Sport-Apps haben wir natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, hier Sachen aufzuzeichnen. Beide Uhren unterstützen natürlich die Standards wie Laufen, Radfahren, sowohl Outdoor, Indoor, aber auch weitere Sportarten werden hier jeweils von beiden Uhren unterstützt. Das ist hier an dieser Stelle kein Problem. Auch bietet die Apple Watch Ultra mit Watch OS 10 jetzt die Möglichkeit, hier ein Leistungsmesser vom Fahrrad bzw. vom Rad an die Uhr zu koppeln bzw. verbinden mit Bluetooth und ihr könnt dann hier eure Leistungswerte aufnehmen bzw. messen. Darüber hinaus habt ihr auch die Option, dann das iPhone hier als Fahrradcomputer zu nutzen. Das heißt also, ihr könnt es am Lenker installieren und dann wird hier 
die Anzeige der Apple Watch Ultra quasi auf das iPhone gespiegelt und ihr habt die Daten hier größer in der Übersicht und müsst nicht beim Radfahren hier auf die Uhr schauen. Ebenfalls bietet die Apple Watch Ultra auch die Möglichkeit beim Laufen ja, die Wattmessung durchzuführen. Das heißt also, ihr könnt hier dann nach Watt laufen. Gerade am Berg ist es interessant, weil da kommt es dann auch auf die Arbeit an, die man verrichtet und nicht auf die Pace, weil man kann natürlich keine 26er Pace am Berg laufen, wie man es jetzt im Tal macht. Und so habt ihr dann wenigstens mit der Wattmessung einen Vergleich, weil das ist ein Wert, die Arbeit ist immer gleich, egal ob es jetzt im Berg ist oder jetzt im Flachen. Und die Apple Watch Ultra bietet natürlich dann auch Laufeffizienzwerte, wie zum Beispiel vertikale Bewegung oder Bodenkontaktzeit, bekommt dann auch hier auf die Uhr angezeigt. In meinem Test hat es aber gezeigt, dass es nicht so ganz an einen Pod oder einen Gurt hinkommt, die das auch messen können, die zentraler liegen. Aber zu einer Orientierung ist das auf jeden Fall an dieser Stelle hier hilfreich. Ihr habt auch die Option hier Trainings zu erstellen. Ihr könnt dann eigene individuelle Trainings machen. Mit WatchOS 10 soll ja dann auch eine Anbindung an Training Peaks kommen. Habe ich jetzt aktuell noch nicht auf die Uhr. Und da könnt ihr auf jeden Fall eure Trainings dann auch hier synchronisieren und durchführen. Generell habt ihr schon die Möglichkeit, überhaupt die Uhr an Training Peaks anzubinden. Also das wird ja schon mittlerweile unterstützt, das ist kein Problem. Aber so könnt ihr dann eure Trainings, die ihr zum Beispiel vom Trainer habt, auch hier auf der Apple Watch Ultra durchführen. Genau sieht es auf der FX Pro aus. Ihr habt natürlich dann auch hier Wattmessung am Handgelenk. Das kam sogar im Nachgang nach der Apple Watch. Das hat man dann später irgendwann eingeführt. Ihr habt aber auch die Option natürlich hier Leistungsmesser vom Rad anzubinden und zu koppeln. Und ihr könnt sogar einen Indoor-Trainer anschließen. Und wenn ihr hier zum Beispiel eine alte Strecke nachfahrt, dann würde der Indoor-Trainer hier, sofern er die smarte Funktion hat, auch die Steigung anpassen. Und ihr könnt dann im Keller quasi dann nochmal eine Tour durchführen. Und das wird dann hier über die Uhr gesteuert. Auch hier haben wir bei der Apex Pro dann die Option, hier vertikale Bewegung zu messen, als auch die Bodenkontaktzeit beim Laufen. Ihr könnt aber auch ein Garmin Pro Gurt HM Gurt anschließen. Dann kommt ihr auch noch die Balance angezeigt und die Metriken, wie zum Beispiel vertikale Bewegung, als auch dann die vertikale Verhältnis, sind an dieser Stelle dann nochmal ein bisschen genauer und könnt hier nochmal in die Analyse gehen. Ihr könnt zwar an der Apple Watch Ultra diesen Gurt auch verbinden, habt aber von den Messwerten an dieser Stelle hier nichts. Das wird hier rein von der Uhr am Handgelenk gemessen. Auch bei der Garmin Apex Pro habt ihr die Möglichkeit, eigene Trainings zu erstellen. Ich habe dazu mal ein Tutorial gemacht, das verlinke ich dir oben mal. Da könnt ihr dann einmal über die App das Ganze machen oder auch hier von Training Peaks die Daten importieren und auch hier auf die Uhr übertragen. Das sind die Stelle auch möglich. Was bei der Apex Pro aber darüber hinausgeht, ihr könnt dann auch Trainings oder eigene Trainings nach Watt erstellen. Das geht momentan auf der Apple Watch Ultra beim Radfahren zum Beispiel nicht. Ihr habt zwar jetzt ein Leistungsmesser vom Rad angeschlossen, ihr könnt aber... Stand heute noch keine eigenen Trainings auf Wattbasis machen. Das geht aber hier bei der Garmin Apex Pro an dieser Stelle und dann könnt ihr hier auch tatsächlich nach Watt trainieren. Und ihr habt auch die Option, wenn ihr zum Beispiel eine Strecke habt und geplant habt, dann könnt ihr diese hier auch mit einem sogenannten Pace Pro Plan durchführen, sowohl fürs Radfahren als auch fürs Laufen. Was ist aber ein Pace Pro Plan? Beim Radfahren werden dann eure Zielzeiten, die ihr angebt, in Splits eingeteilt. Dann ja, bekommt ihr Wattanzeigen, die ihr dann treten müsst, um diese Zielzeit zu erreichen. Beim Laufen bekommt ihr dann das Ganze in Pace angezeigt. Da wird das Ganze dann in ja, Pace-Schritten oder in Splits eingeteilt. Und diese Pace müsst ihr laufen und diese erreichen, um dann eure Zielzeit zu erreichen. Und so habt ihr eine kleine Einteilung, gerade wenn ihr jetzt hier beim Wettkampf seid und es euch ein bisschen einteilen wollt, dann könnt ihr hier sogenannten Pace Pro Plan nutzen, um euer Ziele zu erreichen. Natürlich, wenn man ein Training gemacht hat, sind dann auch mit Datenauswertung interessant, beziehungsweise wie wird das Ganze gemessen. So haben wir bei der Apple Watch Ultra die Möglichkeit, alles ja in Health zu importieren. Dann war es das aber auch schon an der Stelle. Ihr bekommt jetzt nicht einen Trainingsload angezeigt oder ihr bekommt jetzt auch nicht die Möglichkeit, irgendwie zu gucken, wie lange ist meine Erholungszeit. Ihr bekommt zwar eine VO2 Max angezeigt, das ist auf jeden Fall da, aber dann war es das auch schon ohne irgendeine Drittanbieter-App. Wenn ihr dann tiefer in die Datenanalyse gehen wollt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall für eine Drittanbieter-App entscheiden, um das Ganze hier zu machen. Ich kann zum Beispiel die App Health Fit empfehlen. Hier bekommt ihr dann auch nochmal eine kleine Analyse, auch eine Statistik über die Zeit, was ihr alles gemacht habt, aber auch natürlich dann, wie euren Trainingszustand aktuell ist und wie dann eure Entwicklung ist. Wenn ihr aber noch tiefer in die Daten wollt und auch weitere Analysen haben möchtet, zum Beispiel über eure Regeneration, wie jetzt zum Beispiel euer Schlaf war und wie sich das Ganze darauf auswirkt, dann empfehle ich dir die App Athletic. Nachteil bei der App ist, sie ist auf Englisch, also komplett auf Englisch, es ist nicht schwer, aber es ist auf jeden Fall gesagt auf Englisch. Und der weitere Nachteil ist, das Ganze funktioniert mit dem Abo. Während ihr Health Fit einmal kauft, habt ihr keine Abogebühr mehr, habt einmal was bezahlt und es ist auch preislich ganz okay. Habt ihr natürlich bei der Athletic App hier immer wieder kommende Kosten. Das heißt also, ihr könnt dann entweder sagen, ihr macht ein Monatsabo, das um die 3, 4 Euro liegt. Oder ihr macht ein Jahresabo, das liegt um die 30 Euro, ist etwas günstiger. Und ich finde es an dieser Stelle auch wirklich schade, dass Apple mit der Apple Watch Ultra, die jetzt auch nicht billig ist und auch hier Sport in den Fokus stellt, 
nicht weiter in diese Analyse hineingeht. Gerade so ein Training Slow, das sind eigentlich wichtige Sachen, um ja, wenn man trainiert, dass man sowas nicht anbietet, das ist echt wirklich keine hohe Kunst. Und ich würde mir auf jeden Fall von Apple wünschen, dass zumindest hier ein paar Grundlagensachen angeboten werden, weil an dieser Stelle ja wirklich bei diesem Preis man das doch erwarten könnte. Bei der Garmin Apex Pro sieht das Ganze dann schon wieder ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt hier zum Beispiel dann die Möglichkeit, uns ein Trainingsbereitschaft-Widget anzeigen zu lassen. Das heißt also, die Uhr analysiert anhand eures Schlafes, als auch die Herzfrequenzprobabilität und auch den Workouts, die ihr in letzter Zeit gemacht habt. Wie bereit ihr für ein Training seid, das habt ihr auf einen Blick und so seht ihr das auf jeden Fall direkt, ob ihr euch noch ausruhen sollt oder nicht. Darüber hinaus bekommt ihr noch eine Übersicht eures aktuellen Trainingszustands. Das heißt also, habt ihr jetzt vorm Aufbau, vorm Abbau, wie setzt ihr das Ganze dann auch zusammen? Da könnt ihr dann gucken, wie ist euer Belastungsfokus? Trainiert ihr zu viel, trainiert ihr zu wenig in einem irgendeinem Bereich? Und das analysiert euch die Uhr hier sehr im Detail genau. Und dann könnt ihr dann auf jeden Fall euer Training danach richten. Und da lässt euch Garmin auch gar nicht im Stich. Das heißt also, wenn ihr euch mit dem ganzen Material jetzt nicht so ganz gut auskennt, bekommt ihr dann auch tägliche Trainingsvorschläge angezeigt. Die sind natürlich aus dem Algorithmus heraus. Das ist vielleicht nicht immer ganz optimal, aber es ist immerhin ein Ansatz. Und so lernt ihr zumindest mal ein bisschen kennen, wie man so trainiert. Und da bekommt ihr, wie gesagt, jeden Tag dann einen Vorschlag angezeigt. Das Ganze beruht dann auch auf eurem aktuellen Trainingszustand. Das heißt also, habt ihr eine hohe Anstrengung vorher gehabt, dann bietet er natürlich nicht gleich wieder Intervalle an. Also kommt nicht ständig Intervalle als Training. Nein, es gibt dann auch mal die Anzeige zum Beispiel, dass ihr gar nicht trainieren sollt. Oder dann hier normale Basisläufe, ganz normal entspannt trainieren, weil ja, ihr euch ein bisschen erholen sollt und einfach nur langsam laufen sollt. Und das berücksichtigt die Uhr an dieser Stelle ebenfalls. Und wie gesagt, das Ganze auch fürs Radfahren, das heißt also, ihr bekommt dann auch da tägliche Trainingsvorschläge, die passieren natürlich auf Watt. Voraussetzung dafür ist aber dann, dass ihr ein Leistungsmesser am Rad habt, weil die Uhr das Ganze dann über den Leistungsmesser misst. Es geht also jetzt nicht, dass ihr irgendwie ein anderes Gerät wie zum Brustkot oder sowas tragen könnt oder die Uhr selber einen Leistungswert erwittelt, wenn ihr Rad fahrt. Nein, das geht nur mit einem externen Leistungsmesser. Zwei neue Parameter, die wir noch dazu bekommen haben, ist dann einmal der Ausdauerwert. Hier zeigt euch die Garmin Apex Pro ganz einfach an, ja, wie gut euer Ausdauer ist. Das heißt also, wie gut könnt ihr zum Beispiel 10 Kilometer laufen, dass, ohne dass euch die Luft ausgeht. Das wird jetzt hier auf einen Parameter runtergebrochen. Früher hat man ja immer auf die VO2 Max geschaut und da möchte Garmin jetzt einen weiteren Parameter anbieten, um einfach hier die Vergleichbarkeit zu geben. Und da werden dann Laufen, Radfahren, Gehen und sonstige Aktivitäten berücksichtigt und hier dann einen Wert errechnet. Der zweite Parameter, den wir dazu bekommen, der ist gerade für Trailrunner interessant, ist der Hill Score. Hier wird einfach ermittelt, wie gut ihr am Berg lauft. Das heißt also, wie zum Beispiel in der Low Intensität, also wenn ihr niedrige Intensität habt, wie gut könnt ihr da am Berg hochlaufen. Oder dann, wenn es dann schon schwieriger wird in der höheren Intensität, also der Puls ist höher, wie lange könnt ihr da durchhalten, das ist ein Parameter, als auch die VO2 Max. Das Ganze wird dann errechnet oder berechnet und dann bekommt ihr einen sogenannten Hill Score angezeigt. Der zeigt euch einfach an, seid ihr jetzt gut am Berg, seid ihr schlecht am Berg. Bei mir ist es nicht so optimal, ich habe jetzt aber auch nicht so viele Berge, wo ich jetzt hier trainieren könnte. Aber so habt ihr das ein bisschen in der Übersicht und könnt auch danach trainieren und bekommt dann auch ein paar Tipps angezeigt. Stichwort Training. Die Garmin Apex Pro bietet ja auch dann weitere Trainingspläne an. Das heißt, also ihr könnt auf der Webseite dann auch eine Vielzahl von Trainingsplänen herunterladen, sei es fürs Radfahren, fürs Laufen. Oder ihr könnt dann auch einen Garmin Coach nutzen, der euch dabei hilft, hier, ja, gerade wenn ihr neu bereich seid, ein Training durchzuführen. Da bekommt ihr dann auch ein paar Tipps und Tricks und ein paar Videos, die jetzt auch auf Englisch sind mit deutschen Untertitel. Aber hier wird ein bisschen erklärt, was so die Philosophien sind beim Laufen und wie man hier optimal trainiert. Darüber hinaus gibt es dann auch noch ein Wettkampf-Widget. Da könnt ihr zum Beispiel einen Wettkampf hinterlegen und sagen, okay, ich möchte jetzt hier zum Beispiel einen Marathon in Frankfurt laufen. Da habe ich eine gewisse Zielzeit, die ich erreichen möchte. Und dann bekommt ihr hier einen individuell für euch angepassten Trainingsplan angezeigt, der euch hilft, hier dann tatsächlich das Ziel zu erreichen. Und der weicht natürlich dann auch von malen täglichen Trainingsvorschlag ab, weil es wirklich auf speziell auf das Event hier gemünzt ist. Und ihr seht dann auch innerhalb des Widgets, wie gut ihr unterwegs seid. Das heißt also, ihr bekommt auch eine Laufprognose angezeigt und könnt einfach sehen, ob ihr dann eure Zielzeit in dieser Zeit erreicht, beziehungsweise wie euer aktuell Trainingszustand ist. Anders sieht es bei der Apple Watch Ultra aus. Ihr habt dann zwar auch die Möglichkeit, hier Trainingspläne, zum Beispiel wie schon angesprochen, von Training Peaks herüberzuladen. Ihr bekommt von Apple aber an dieser Stelle hier keinerlei Trainingspläne angeboten. Das heißt also, sowohl fürs Radfahren als auch fürs Laufen ist da nichts dabei. Ihr seid dann auch wieder auf externe Apps angewiesen. Eine Option, die ihr jetzt aber nutzen könnt, wenn ihr zum Beispiel jetzt Fitness Plus nutzt, das kostet übrigens auch nochmal ein Abo, 10 Euro im Monat, dann könnt ihr jetzt mit iOS 17 auch hier Trainingspläne hinterlegen. Das heißt also, ihr könnt auf äh, ja, Fitness Plus gehen und dann hier für euch individuell einen Trainingsplan erstellen. 
Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Früher hat man die Videos einfach gehabt. Da gab es zwar auch schon vorgefertigte Blogs, die dann angeboten worden sind. Aber so können jetzt wirklich speziell für euch dann mal hier Trainingspläne machen und zumindest hier am Fernsehen dann doch hier Workouts durchführen. Und die sind auch wirklich sehr gut gemacht, qualitativ wirklich hochwertig. Aber auch an dieser Stelle ist wieder das Ganze leider auf Englisch. Es gibt immer noch keine deutschen Trainer und das Ganze läuft dann hier mit deutschem Untertitel. Das heißt also, gerade wenn es vielleicht im Englisch noch ein bisschen schwieriger wird, muss man sich so überlegen, ob man es macht, weil oft hat man Übungen, was man nicht lesen kann und dann muss man das schon ganz ein bisschen verstehen, was die an dieser Stelle erklären. Und wenn wir natürlich trainieren, sind die optischen Herzfrequenzsensoren natürlich immer stark von Interesse, wie gut sind diese. Und da haben wir natürlich bei der Apple Watch Ultra hier den besten Sensor, was die optische Herzfrequenzmessung angeht generell. Also sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren kommt hier optimale Werte angezeigt. Also da habe ich wirklich nichts zu bemängeln. Das macht die Apple Watch Ultra an dieser Stelle wirklich sehr hervorragend. Ebenfalls habt ihr dann auch eine EKG-Messung, das heißt also ihr könnt auch eine EKG-Messung durchführen und ihr bekommt dann auch hier dann eine Warnung angezeigt, wenn ihr dann hier ein Vorflimmern habt. Bei der Apex Pro bekommen wir jetzt hier den neuesten Sensor von Garmin verbaut. Dieser ist wirklich sehr, sehr gut, was Laufen, Radfahren angeht. Also hier würde ich auch schon sagen, Brustgurt braucht man an dieser Stelle eigentlich gar nicht mehr. Schwierig wird es dann aber leider beim Krafttraining, das kriegt Garmin an dieser Stelle nicht so gut hin wie die Apple Watch Ultra. Da habt ihr immer noch hier einen starken Versatz, was hier die Daten angeht gegenüber einem Brustgurt. Ich verstehe nicht so ganz, was das Problem ist. Wahrscheinlich die Handbewegung. Auf jeden Fall bekommt der Sensor an dieser Stelle nicht gut hin. Das heißt also, beim Krafttraining sollte hier weiterhin ein Brustgurt tragen, um hier dann die optimalen Werte zu bekommen. EKG-Messung haben wir an dieser Stelle auch noch nicht. Das heißt, baulich ist zwar alles so und so weit vorbereitet, aber es ist auf jeden Fall noch nicht da und es funktioniert noch nicht. Ist wahrscheinlich eine Zulassungssache, aber zumindest kann man davon ausgehen, dass es vielleicht mal irgendwann kommt, sofern es dann zugelassen wird. Und dann habt ihr eventuell auch hier auf der FX Pro eine EKG-Messung. Aber Stand heute geht das hier mit der FX Pro leider noch nicht. Und da kommen wir auch schon zu meinem Lieblingsthema, die Navigation. Mit äh, WatchOS 10 haben wir ja jetzt topografische Karten bekommen, aber nicht in Europa. Nein, wir haben in Europa leider keine topografischen Karten. Das heißt also, wir müssen einfach noch warten, bis wir das irgendwann mal hier als Update bekommen. Wir haben immer noch die normalen Apple-Karten. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, mittlerweile auch Offline-Karten mitzunehmen. Das Ganze geht aber nur in der Kombination mit dem Handy. Das heißt also, die Karten werden auf dem Handy heruntergeladen und dann hier auf die Uhr gestreamt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier ohne Handy rausgeht, dann habt ihr auch keine Offline-Karten dabei. Das geht an dieser Stelle leider dann hier noch nicht. Genauso ist es auch beim Workout. Ihr bekommt beim Workout keine Karte angezeigt. Da müsst ihr dann immer wieder hier zwischen den Menüs hin und her switchen, um dann euch die Karte anzuschauen. Warum man das nicht macht, ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall geht es mit Apple Watch Ultra an dieser Stelle leider nicht. Anders sieht es bei der Garmin FX Pro aus. Hier haben wir auf jeden Fall immer eine Karte dabei, immer eine Offline-Karte. Ihr bekommt im Workout selber die Karte angezeigt. Ihr könnt euch die separate Karte auch nochmal anzeigen lassen, das ist alles kein Problem. Und wenn ihr euch navigieren lasst, dann habt ihr dann auch die Möglichkeit, das Ganze auf der Karte zu verfolgen. Das heißt also, ihr seht einmal dann, wo ihr unterwegs seid, beziehungsweise was ihr gelaufen seid und bekommt dann auch so eine kleine Übersicht, was noch die Steigung ist, als natürlich auch dann die Ankunftszeit, wann ihr da seid und das habt ihr dann immer dabei. Das heißt also, ihr habt weltweit alle Karten dabei, ihr habt topografische Karten dabei und mit der Apex Pro bekommen wir jetzt auch neue Karten. Das heißt, das Ganze ist etwas schraffiert und bekommt dann auch nochmal optisch angezeigt, wenn hier Berge in der Nähe sind und könnt euch hier besser orientieren. Anders sieht es natürlich bei der Apple Watch Ultra aus. Ihr könnt mit der Apple Watch Ultra auch navigieren. Natürlich könnt ihr hier Standard ganz normal die Apple-Karten nutzen, wenn ihr jetzt in der Stadt unterwegs seid, das ist alles kein Thema. Aber was ihr nicht machen könnt, ist zum Beispiel hier Trailrunning, das ist schwierig. Da empfehle ich auch wieder dann eine andere App, zum Beispiel Work Outdoor ist eine App, die habe ich mir vorgestellt, die verlinke ich dir oben mal. Da habe ich mal gezeigt, wie das Ganze hiermit funktioniert. Da bekommt ihr dann auch eine Karte angezeigt, könnt euch dann auch besser orientieren. Also ihr bekommt die Karte während des Workouts angezeigt. Ihr bekommt dann auch weitere Daten angezeigt und das wird dann auch hier mit Apple Health synchronisiert. Und geht auch in die Fitness-App ohne Probleme hinein und wird dann berücksichtigt, beziehungsweise könnt ihr dann auch mit Strava hochladen. Das geht an dieser Stelle auch. Aber ihr müsst auf jeden Fall hier wieder eine Drittanbieter-App nutzen. Ihr habt natürlich auch die Option, dann hier Komoot zu nutzen. Da sind aber keine Karten dabei, aber auch das ist an dieser Stelle hier nicht kostenlos. Insgesamt muss man sagen, die Apex Pro ist einfach beim Thema Navigation und Sport hier deutlich weiter voraus als jetzt hier die Apple Watch Ultra. Auch wenn sie jetzt jetzt topografische Karten bekommen haben, die auch wirklich, zumindest in den Videos, die ich gesehen habe, wirklich sehr gut aussieht. Aber auch da wird das Ganze hier nicht im Workout angezeigt. Daher würde ich, wenn ihr wirklich Navigation bei euch im Hauptfokus steht, immer noch hier eine Apex Pro empfehlen, wenn ihr ein AMOLED Display haben wollt. Wie das Ganze dann auch mit der Navigation mit der Apex Pro funktioniert, das habe ich auch mal ein Video gemacht in der Praxis, verlinke ich dir auch mal. Kannst es da mal anschauen, wie das hier dann aussieht.
Ja, das Ganze sollte wirklich mal ein ganz grober Überblick sein, was die beiden Uhren angeht. Ich habe mich so ein bisschen jetzt an den Themen, die jetzt hier in den Kommentaren immer aufgetaucht sind, ein bisschen orientiert und einfach mal geguckt, was ist immer die Fragen gewesen. Das wollte ich jetzt hier an dieser Stelle ein bisschen kurz und knackig beantworten. Ich finde beide Uhren wirklich sehr gut. Die Apple Watch Ultra und die Apex Pro trage ich tatsächlich gleichzeitig. Die Apple Watch Ultra ist einfach dadurch, dass sie hier die Funktion hat, dass man hier anrufen kann, wirklich sehr gut. Gerade wenn ich jetzt mal irgendwo unterwegs bin und nichts Handy dabei habe und wir haben Babysitter, dann ist es natürlich sehr praktisch, eine Uhr dabei zu haben, mit der man telefonieren kann und sich verbinden kann. Und auch was das sportliche Aufzeichnen angeht, die Sportmetriken, das macht die Uhr auch wirklich sehr, sehr gut. Und ist auf jeden Fall, was bei dem Apple Watch Kosmos angeht, wirklich die beste Uhr, was Apple aktuell anzubieten hat. Wenn ihr natürlich sagt, ihr habt mehr den Fokus auf Sport und die smarten Funktionen sind mir nicht wichtig, dann ist natürlich die Garmin Apex Pro eine sehr, sehr, sehr gute Wahl. Ihr habt zwar auch die Möglichkeit, über den Garmin Connect IQ Store hier noch weitere Apps herunterzuladen und auch weitere Zifferblätter, das ja ein bisschen eingeschränkt ist bei der Apple Watch Ultra, aber nichtsdestotrotz ist natürlich die smarten Funktion bei der Uhr doch etwas eingeschränkter als jetzt bei der Apple Watch Ultra. Aber die Stärken sind natürlich hier im Bereich Sport und die Sportmetriken. Und das ist auch da, wo die Uhr eigentlich herkommt, nämlich aus dem Sport- und Navigationsbereich. Und da ist die Uhr auch wirklich top und da kann ich sie nur wärmstens empfehlen. Ich habe zu beiden Uhren auch nochmal detaillierteres Video gemacht, zum Beispiel Watch OS 10 für die Apple Watch Ultra. Das verlinke ich dir mal, da habe ich das Ganze nochmal genauer vorgestellt, was Neues hinzukommt. Beziehungsweise auch den Test zur Apple Watch Ultra, den verlinke ich dir oben mal. Der ist natürlich jetzt etwas älter, da gab es dann wie gesagt das Update. Als natürlich auch ein Test zu der Garmin Apex Pro, das verlinke ich dir auch mal. Da habe ich das Ganze mal Herz auf Nieren getestet und stelle es hier nochmal im Detail vor. Und dann kannst du vielleicht da nochmal die Entscheidung treffen, falls du zwischen beiden Uhren steht, welche Uhr für dich hier am besten geeignet ist. Wenn du die Apple Watch Ultra bzw. die Garmin Apex Pro hast oder beide schon hattest, schreib es auch mal gerne in die Kommentare, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat. Wir können uns gerne mal ein bisschen austauschen. Das mache ich an dieser Stelle sehr gerne. Wie gesagt, lass da gerne einen Kommentar da. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall auch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.